আমরা এটা সমাধান করার চেষ্টা করি এখানে এক কোম্পানি গিভস ইউ দা ফলোইং ইনফরমেশন রিলেটিং টু ইটস টু প্রোডাক্ট একটা কোম্পানি তোমাকে কিছু তত্ত্ব দিয়েছে তার কিছু তত্ত্ব দিয়েছে তোমাকে দুইটা প্রোডাক্ট লাইনের তারা দুইটা পণ্য তৈরি করে এবং এই দুইটা পণ্যের যে যে খরচগুলো হয় খরচগুলো আমাদেরকে নিচে দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা কি কি ছিল প্রোডাক্টের নেম হচ্ছে একটা স্যাকলু আর একটা হচ্ছে জেলরিন দুইটা প্রোডাক্ট ইউনিট ইউনিট প্রডিউসেস স্যাকলু তৈরি হচ্ছে টোয়েন্টি ইউনিট আর জেলরিন ফোরটি ইউনিট ইনস্পেকশন পার ইউনিট ইনস্পেকশন পার প্রোডাক্ট লাইন প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট লাইনে যেই পরিমাণ ইনস্পেকশন হয়েছে তদারকি দেখাশোনা রক্ষণাবেক্ষণ সেকলুতে হয়েছে টোয়েন্টি টেন আর জেলরিনে হয়েছে টু মেশিন আওয়ার পার ইউনিট মেশিন আওয়ার পার ইউনিট মেশিন আওয়ার পার ইউনিট প্রতি ইউনিটে আমাদের সেকলুর জন্য খরচ হয়েছে ছয় ঘন্টা আর জেলরিনের জন্য দুই ঘন্টা টোটাল বাজেটেড ইনস্পেকশন কস্ট টোটাল বাজেটেড ইনস্পেকশন কস্ট এই ব্যাপারটা একটু মনোযোগ দিই টোটাল বাজেটেড ইনস্পেকশন কস্ট আমরা গত দিন যে অঙ্কটা করেছি অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিং এর আমরা যে ওভারহেডের টাকাটা আলাদা করেছি ওইখানে ওভারহেডের অনেকগুলা নাম ছিল অনেকগুলা টাকা ছিল সবগুলাকে সেপারেট করে দিয়েছি এ প্রোডাক্টে বি প্রোডাক্ট অথবা পি এবং কিউ তে এ এবং বি তে আমাদের টার্গেট এটাই আজকেও আমরা ওভারহেডের টাকাটাকে সেকলু এবং জেলরিনের মধ্যে আলাদা করে দিব ভাগ করে দিব কিন্তু কোন টাকাটাকে ভাগ করব সেই টাকাটা আমাদের মাঝে দেওয়া নেই এই টাকাটা হচ্ছে টোটাল বাজেটেড ইনস্পেকশন কস্ট গতদিন এখানে তিনটা খরচ ছিল তিনটা খরচকে আমরা ভাগ করেছিলাম প্রত্যেকের মাঝে আজকে তিনটা খরচ তোমাকে দেয় নাই আজকে দিয়েছে শুধু একটা খরচ টোটাল বাজেটেড ইনস্পেকশন কস্ট এত টাকা তার মানে এই ইনস্পেকশন কস্টটাকে আমরা সেকলোতে ভাগ করে দিব সেকলো কিছু অংশ পাবে জেলরিন কিছু অংশ পাবে ম্যাটারিয়াল ম্যাটারিয়াল রিকোয়ার সেকলোর জন্য ফর্টি জেলরিনের জন্য ফর্টি ম্যাটারিয়াল সেকলোর জন্য চল্লিশ টাকা লাগে জেলরিনের জন্য চল্লিশ টাকা লাগে পার ইউনিট রেসপেক্টিভলি অলসো রিকোয়ার আরও লাগে লেবার টাকা পঁচিশ এবং উনত্রিশ পার ইউনিট রেসপেক্টিভলি তার মানে পঁচিশ টাকা দরকার হয় সেকলোর জন্য লেবার উনত্রিশ টাকা দরকার হয় জেলরিনের জন্য লেবার তাহলে এই তথ্যটাও অতিরিক্ত এটা নিয়ে আমাদের কোনো কাজ করতে হয় না আমরা ভালো করে জানি গতদিন অঙ্ক করার সময় আমরা দেখেছি যে এই প্রোডাক্টের জন্য কোনো ওয়ার্কিং করতে হয় না কারণ আমরা যখন কস্ট পার ইউনিট বের করি ম্যাটারিয়াল যার যারটা যার যারটা বসাই দিই লেবারটা যার যার তার তার করে বসায় দেয় কিন্তু আমাদের সকল সমস্যা সকল কাজ হচ্ছে কাকে নিয়ে ওভারহেডের টাকা নিয়ে আর আজকে কিন্তু ওভারহেডের টাকা দেওয়া নেই ওভারহেডের টাকা আমরা বুঝতে পারতেছি টোটাল বাজেটের যে ইনস্পেকশন কস্ট এটাই আজকে আমাদের ওভারহেড আমি পাশে লিখে রাখি তোমার বোঝার সুবিধার্থে এটাই আজকে আমাদের ওভারহেড কস্ট ওকে এটা আমাদের ওভারহেড কস্ট আমরা এটাকে সেপারেট করব কার মধ্যে সেকলু এবং জেলরিনের মধ্যে আমাদের করণীয় এই পর্যন্ত যা পেয়েছি আমরা এই পর্যন্ত আমরা যা পেয়েছি এটা ছিল ইনফরমেশন আমাদের করণীয় হচ্ছে দেখো আমরা কি কি করব রিকমেন্ড ওয়ান ডিটারমাইন হাউ মাচ ইনস্পেকশন কস্ট ইজ এলোকেটেড কি পরিমাণ ইনস্পেকশন কস্ট বন্টন করা যাবে এলোকেট মানে হচ্ছে বন্টন করা ভাগ করে দেওয়া টু ইচ প্রোডাক্ট লাইন মানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কি পরিমাণ ইনস্পেকশন কস্ট তুমি ভাগ করে দিতে পারবা ইফ দা কোম্পানি ইউজ ট্রেডিশনাল কস্ট এলোকেশন সিস্টেম বেজ অন মেশিন আওয়ার মেশিন আওয়ারের উপর ভিত্তি করে মেশিন আওয়ারের উপর ডিপেন্ড করে মেশিন আওয়ারের মাধ্যমে যদি আমরা ট্রেডিশনাল কস্ট সিস্টেমটা ব্যবহার করে ইনস্পেকশন কস্টটাকে ভাগ করি তাহলে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট লাইন কে কত টাকা পাবে বিষয়টা কিন্তু একদম পরিষ্কার ওরা বলতেছে আমরা যেন এই তেরো হাজার দুইশো থার্টিন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড এই টাকাটাকে আমরা ভাগ করি সেকলু এবং জেলরিনের মধ্যে কোন পদ্ধতিতে ট্রেডিশনাল পদ্ধতিতে আর আমরা যেন ইউজ করি মেশিন আওয়ার এই দুইটা জিনিস ব্যবহার করে আমরা ট্রেডিশনাল পদ্ধতিতে সেকলু এবং জেলরিনকে যেন আমরা ওভারহেডের বাজেটেড ইনস্পেকশন কস্টটা ভাগ করে দিই এরপরে আমাদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ দা কস্ট পার ইউনিট প্রতি ইউনিটের খরচ কত ফর প্রোডাক্ট সেকলু এবং জেলরিন তাহলে আমরা ইউনিট ওভারহেডটা কস্টটা ভাগ করে দেওয়ার পরই আমরা এটা বের করতে পারবো হোয়াট ইজ দা কস্ট পার ইউনিট ফর প্রোডাক্ট সেকলু অ্যান্ড জেলরিন সেম প্রশ্ন আমাদের আসছে আবার ডিটারমাইন হাউ মাচ ইনস্পেকশন কস্ট কস্ট ইজ এলোকেটেড তুমি নির্ণয় করো কি পরিমাণ ইনস্পেকশন কস্ট এলোকেটেড বন্টন করতে পারবো টু ইচ প্রোডাক্ট লাইন প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট লাইনে তাহলে প্রথম প্রশ্নের সাথে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিল আছে উপরেও বলছিল আমরা কত টাকা এলোকেশন করতে পারবো দুইটা প্রোডাক্ট লাইনের ট্রেডিশনাল মেথড আর এখানে শুধু বলছে ইউজ অ্যাক্টিভিটি বেস কস্টিং 
ইউজ অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিং আমরা এখানে বলতেছে ট্রেডিশনাল কস্টিং সিস্টেমটা ব্যবহার করার জন্য এখানে আমরা পেয়েছি আমরা যেন ব্যবহার করি ট্রেডিশনাল কস্টিংটা আর এখানে বলতেছে ইউজ অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিং আমরা যেন অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিংটা ব্যবহার করি তাহলে আমরা রিকমেন্ড এ তে শিখবো কিভাবে ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ এটাকে ভাগ করব আর রিকমেন্ড বিতে শিখবো কিভাবে অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিং এটাকে ভাগ করব আবার রিকমেন্ড টু তে ওয়ানের মতো সেম আর একটা প্রশ্ন করেছে হোয়াট ইজ দ্য কস্ট পার ইউনিট ফর প্রোডাক্ট স্যাকলো অ্যান্ড চেলড্রিন স্যাকলো এবং চেলড্রিন এই দুইটা প্রোডাক্টের পার ইউনিট কস্ট কত প্রথম প্রশ্ন ছিল হাউ মাচ ইন্সপেকশন কস্ট ইজ এলোকেটেড টু ইচ প্রোডাক্ট এই যে ডিটারমাইন তুমি নির্ণয় করো হাউ মাচ কি পরিমাণ ইন্সপেকশন কস্ট উপরে যে ইন্সপেকশন কস্টটা ছিল ইজ এলোকেটেড বন্টন করা যাবে ইচ প্রোডাক্ট প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের মানে এই যে তেরো হাজার দুইশো টাকা ইন্সপেকশন বাজেটের কস্ট ছিল এটা যদি আমরা ভাগ করি সেক্লু এবং জেলরিনের মধ্যে তাহলে কে কত টাকা পাবে মেথডটা কি মেথডটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল কস্টিং সিস্টেম সনাতন পদ্ধতিতে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কে কত টাকা পাবে তবে বেইজ কার উপর ভিত্তি করে ইউনিটের উপর ভিত্তি করে দিতে হবে না তোমাকে বেইজ করতে হবে অন মেশিন আওয়ার মেশিন আওয়ারের উপর ভিত্তি করে টাকাটাকে যেন আমরা ভাগ করে দিই ওকে আসো আমরা টাকাটা ভাগ করব। কিছুর উপরে তুমি খেয়াল রাখো মেশিন আওয়ার এই যে মেশিন আওয়ার পার ইউনিট মেশিন আওয়ার পার ইউনিট আমরা যদি টাকাটাকে ভাগ করে দেই সেক্লো এবং জেলরিনের মধ্যে কি দিয়ে ভাগ করতে হবে তুমি একটু খেয়াল করো মনোযোগ দেও তোমাকে কি দিয়ে ভাগ করতে বলা হয়েছে স্পষ্ট বলা হয়েছে মেশিন আওয়ার দিয়ে আমি মেশিন আওয়ারটাকে রেড মার্ক করি আমরা যেন প্রশ্ন করা হয়েছে আমরা ইন্সপেকশন কস্টটা ভাগ করব সেক্লো এবং জেলরিনের মধ্যে তবে মাধ্যমটা হচ্ছে মেশিন আওয়ার তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সেক্লোর প্রোডাক্টের মেশিন আওয়ার টোটাল মেশিন আওয়ার বের করতে হবে এবং জেলরিনের টোটাল মেশিন আওয়ার বের করতে হবে এখানে মেশিন আওয়ার দেওয়া আছে কিন্তু দেওয়া যে আছে এটা কিন্তু পার ইউনিট দেখো মেশিন আওয়ার পার ইউনিট প্রতি ইউনিটে তার ছয় ঘন্টা লাগে তাহলে সে বিশ ইউনিটের জন্য কত ঘন্টা লাগছে আমার সেটা বের করতে হবে আর জেলরিনের পার ইউনিটে আট ঘন্টা লাগে তাহলে তার চল্লিশ ইউনিটের জন্য কত ঘন্টা সে ব্যবহার করছে সেটা বের করা লাগবে আমি ট্রেডিশনাল সিস্টেমে অঙ্কটা করতেছি প্রথমত আগে আমরা বের করব টোটাল আওয়ার দেখো আমি টোটাল আওয়ারটা বের করি ফর প্রোডাক্ট একটা হচ্ছে সেকলো একটা জেলরি না একটা আমি এস দিয়ে দিই আর একটা আমি জেড দিয়ে দিই না এক্স জেলরি তো এক্স দিই ওকে টোটাল আওয়ার বের করবো আমি টোটাল আওয়ারটা বের করতেছি দুইজনের জন্য কারণ টোটাল আওয়ারটা ছাড়া আমাদের কাজ করা সম্ভব না তাহলে তুমি একটু খেয়াল করো প্রশ্নটাই টোটাল আওয়ার কিভাবে বের হয় ইউনিট আমি সেকলো তৈরি করেছি বিশ ইউনিট ভাইয়া সেকলো তৈরি করেছি আমরা বিশ ইউনিট আর প্রত্যেকটা ইউনিটের জন্য লাগে ছয় ঘন্টা ছয়ের সাথে যদি বিশ গুণ দিই তাহলে টোটাল ঘন্টা বেরোবে না টোটাল ঘন্টা তাহলে আমি ছয়ের সাথে গুণ দিয়ে দিব বিশ কত হয় मेसिन तेर हजार तेर हजार दुशो टा के तेर हजार दुशो टा के चारश चल्लिस दिए भाग करब একশো বিশ দিয়ে গুণ করব এটা হবে সেক্লোর জন্য চারশো চল্লিশ দিয়ে ভাগ করে আমি যদি তিনশো বিশ দিয়ে গুণ করি সেটা হবে জেলরিনের জন্য টোটাল ওভার হেডও আমরা চাইলে এক্স এর জন্য চাইলে ওয়াই এর জন্য আলাদা আলাদা বের করতে পারি তুমি খেয়াল করো টোটাল ওভার হেডটা আমরা বের করতে পারি ভাই আলহামদুলিল্লাহ বাড়ি দিয়ে আসছি ভাই ও আচ্ছা ঠিক আছে ওকে টোটাল ওভার হেডটা আমরা এক্স এর জন্য বের করতে পারি কিভাবে দেখো ওভারহেড কস্ট আমাদের কাছে কত ছিল সেমটা আমরা করব
কস্ট যেটা দেওয়া এটাই আমাদের ওভার হেড ওকে ম্যাটারিয়ালটা প্রশ্ন ছিল চল্লিশ চল্লিশ লেবার ছিল পঁচিশ উনত্রিশ তো এটা আমরা বসাবো চল্লিশ এটা বসাবো চল্লিশ এটা হচ্ছে পঁচিশ এটা আমাদের উনত্রিশ এটাকে যদি আমরা ইউনিট দিয়ে ভাগ করতে পারি আমরা যদি এটাকে ইউনিট দিয়ে ভাগ করতে পারি তাহলে পার ইউনিট হবে তুমি সেটা এখানে দেখাইতেও পারো ভাগ করে না দেখাইলেও সমস্যা নাই তুমি ক্যালকুলেটারে ছয় ত্রিশশো টাকা উঠাও উঠানোর পর তুমি কয়টা পণ্য তৈরি করেছিল মনে আছে তো ইউনিট প্রডিউসেস টোয়েন্টি তাহলে এটার টাকাকে যদি তুমি টোয়েন্টি দিয়ে ভাগ করো তাহলে পার ইউনিটের দাম বেরোবে এটাকে তুমি টোয়েন্টি দিয়ে ভাগ করো তাহলে তুমি পার ইউনিটের দাম পাবা আর দ্বিতীয় টাকাটাকে ভাগ করতে হবে ফোরটি দিয়ে তুমি চল্লিশটা পণ্য তৈরি করেছো তাহলে এটা টাকাকে তুমি চল্লিশ দিয়ে ভাগ করো ভাগ করলে তুমি যে রেজাল্ট পাবা এটা হচ্ছে পার ইউনিট এবার সেটা নিয়ে তুমি ওইখানে বসাতে পারবা ওভারহেডের টাকা টোটাল আমরা সেকলোর জন্য পেয়েছি ছয় ত্রিশশো তবে সেকলোর জন্য পণ্য তৈরি হয়েছে মাত্র বিশটা তাহলে বিশ দিয়ে ভাগ করলে এক ইউনিটের বেরোবে এটা চল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে এক ইউনিটে বেরোবে তাহলে এটা পাচ্ছি আমরা একশো আশি আর দুইশো চল্লিশ আমি এখানে বসাবো একশো আশি আর এখানে বসাবো দুইশো চল্লিশ তুমি এখন যদি টোটালটা যোগ করো তাইলে হয়ে যাবে কস্ট পার ইউনিট কস্ট পার ইউনিট কস্ট পার ইউনিট কত হয় একটু দেখো ওকে এটা হয়ে গেছে আমাদের কস্ট পার ইউনিট কস্ট পার ইউনিট আমরা ভিড় করছি প্রথম মেথডে ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ তুমি একটু আমাদের ট্রেডিশনাল সিস্টেমের পুরোটা একটু দেখো আমরা প্রথমে ঘন্টা বের করছি কার কত ঘন্টা হয় আমরা প্রথমে ঘন্টা বের করছি কার কত ঘন্টা হয় ঘন্টা অনুযায়ী প্রত্যেকের আবার একটা ভাগ করে দিয়েছি প্রত্যেকের উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করে পার ইউনিটের আমরা খরচ বের করেছি আবার হেড এবার যেহেতু পার ইউনিট কস্ট বের করতে বলছে পার ইউনিট কস্টের বেলায় আমরা পার ইউনিট ম্যাটারিয়াল বসিয়েছি পার ইউনিট লেবার বসিয়েছি পার ইউনিট ওভারহেড বা ইন্সপেকশন বসিয়েছি টোটালটা যোগ করলে আমরা পেয়েছি পার ইউনিট প্রোডাক্ট কস্ট এটা হচ্ছে কোন মেথড এটা আমরা করেছি ট্রেডিশনাল মেথডে রিকমেন্ড টু সেম আমাদের প্রশ্নের উত্তর সেম খরচটাকে ভাগ করতে বলছে অ্যাক্টিভিটি বেস কস্টিং এ এবং বের করতে বলা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য কস্ট পার ইউনিট ফর প্রোডাক্ট সাইক্লো অ্যান্ড চিলড্রেন আমরা কিন্তু একে সেম কাজটাই করেছি তবে মেথড ব্যবহার করেছি ট্রেডিশনাল আমরা দুইয়েও সেম কাজই করব তবে মেথড ব্যবহার করব অ্যাক্টিভিটি বেস কস্টিং তো আমরা শুরু করলাম অ্যাক্টিভিটি বেস কস্টিং তবে অ্যাক্টিভিটি বেস কস্টিং এ আমাদের প্রধান যে কাজটা সেটা হচ্ছে ম্যাটারিয়াল দেওয়া আছে দুইটার জন্য একজনের জন্য চল্লিশ আর একজনের জন্য চল্লিশ এটা আমাদের কোনো কাজ নেই তারপরে লেবার দেওয়া আছে একজনের পঁচিশ আর একজনের উনত্রিশ সেইখানেও আমাদের কোনো কাজ নেই আমাদের কাজ শুধু এই যে টোটাল বাজেটেড ইন্সপেকশন কস্ট আমরা যেটাকে বলছি ওভারহেড কস্ট এটাই ওভারহেড কস্ট টোটাল ইন্সপেকশন বাজেটেড ইন্সপেকশন কস্ট থার্টিন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড এই টাকাটাকে আমরা ভাগ করব কাদের মধ্যে ভাগ করব এই টাকাটা আমরা সেক লোকে একটা অংশ দিব আর চিলড্রেনকে একটা অংশ দিব তো সেই অংশটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে আমরা ভাগ করব সেটা অঙ্কে ওরা বলবে দেখো ইন্সপেকশন ইন্সপেকশন পার প্রোডাক্ট লাইন ইন্সপেকশনের খরচটা ইন্সপেকশন দিয়ে ভাগ হবে ইন্সপেকশন কস্ট ইন্সপেকশন দিয়ে ভাগ হবে আছে ইন্সপেকশন পার প্রোডাক্ট লাইন তদারকি প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট লাইনে কি পরিমাণ তদারকি হয়েছে প্রথমটাতে দশ পরেরটাতে দুই তাহলে এই দশ এবং দুই দুইটা যুগ করলে হয় কত বারো বারো দিয়ে ভাগ করে দশ দিয়ে গুণ করলে সেকলু পাবে বারো দিয়ে ভাগ করে দুই দিয়ে গুণ করলে আমরা জেলড্রিন পাবে তাহলে আসো আমরা এই থার্টিন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড কে আমরা ভাগ করি আগে দুজনের মধ্যে লিখো ওভারহেড কস্ট পার ইউনিট প্রোডাক্ট সেকলু আর প্রোডাক্ট জেলড্রিন তেরো হাজার দুইশো টাকা টোটাল এটাকে আমরা ভাগ করব বারো দিয়ে আর গুণ করব দশ দিয়ে ভাগ করব বারো দিয়ে গুণ করব দুই দিয়ে আমরা দেখো যেটা ভাগ করছি আমরা যে অনুপাতটা করেছি এটা হচ্ছে সেকলো কত অংশ পায় এবং জেলড্রিন কত অংশ পায় তাহলে টোটাল টাকার মধ্যে দশ অংশ নিয়েছে সেকলো আর দুই অংশ নিয়েছে জেলড্রিন এবার এই সেকলোর অংশটাকে যদি ইউনিট দিয়ে ভাগ করি টোয়েন্টি তাহলে পার ইউনিট বেরোবে আর জেলড্রিনের অংশটাকে যদি ফোরটি দিয়ে ভাগ করি তাহলে পার ইউনিট বেরোবে তাহলে আমরা আমাদের খরচটাকে 
আমাদের কাছে এখন যে খরচটা আছে ওই খরচটাকে এটাকে আমরা টোয়েন্টি দিয়ে ভাগ করব কারণ এটা টোয়েন্টি প্রোডাক্ট উৎপাদন হয়েছে আর এটাকে আমরা ফোরটি দিয়ে ভাগ করব এটার ফোরটি প্রোডাক্ট উৎপাদন হয়েছে তাহলে দেখো তো পার ইউনিট কত আসে কস্ট পার ইউনিট কত তো কস্ট পার ইউনিটের জন্য তুমি এই টেবিলটা করো তুমি সেম একটা টেবিল করো কস্ট পার ইউনিটের জন্য আচ্ছা ওভার হেডের টাকাটা আমরা কত বের করেছিলাম ওয়ার্কিং করে পাঁচশো পঞ্চাশ তাহলে আমরা এখন ম্যাটারিয়াল বসাবো দুইটাতেই চল্লিশ লেবার বসাবো দুইটাতেই একটা পঁচিশ একটা উনত্রিশ দেওয়া ছিল প্রশ্নে আর ওভার হেড বা ইন্সপেকশন কস্ট আমরা যেটা বের করেছি সেটা বসাবো আমরা বের করেছি সেক্টরের জন্য ছিল পাঁচশো আর চিলড্রেনের জন্য পঞ্চান্ন এবং দুইটা যুগ করো 